Bien. Amigas y amigos, señoras y señores, en este jueves 6 de julio del año 2023, una cordial bienvenida a Facetas en el canal de YouTube de Iván Marcel Durán Fernández desde Potosí, Bolivia, Patrimonio Cultural y Natural de la Humanidad. Como es habitual, en jueves hacemos contacto para presentar Periodismo en Cuarta Dimensión con nuestro directo amigo y colega Armando Urios de Mendoza. Bienvenido Armando desde La Paz, Bolivia, como siempre para Periodismo en Cuarta Dimensión a través de Facetas. Iván, un saludo igualmente a todos nuestros amigos del programa y ya nomás pongo en tu consideración para comenzar el programa que hablemos de un problema que se ha ido prolongando en el tiempo, para ser más exactos, durante todo el tiempo en que está vigente el gobierno actual. Recordemos que el presidente de la República, a momento de su posesión, en una parte de su discurso, habló de la reforma de justicia. Fue una especie de compromiso ante toda la opinión pública y seguramente él transmitió esta disposición al Ministerio de Justicia, quien tenía en sus manos esta responsabilidad. Reiteradamente, este portafolio de Estado, a través de su representante, hizo también la promesa de llevar adelante una reestructuración o una reforma de la justicia habida cuenta de que existían fallas que habían sido denunciadas por varios sectores de la población y la ciudadanía esperaba esto. Aparentemente cumpliendo la promesa, se conformó una comisión de notables, los cuales creo que tuvieron unas, un par de reuniones, pero seguramente no sé si los objetivos expuestos por el ministerio no fueron del agrado de todos estos miembros de la comisión o existieron otros motivos, la comisión no funcionó. Es más, se fue disgregando y quedó en nada prácticamente la conformación de este organismo. Posteriormente, sabemos muy bien, han existido pronunciamientos de diferentes eh, instituciones del país y así como organismos internacionales que han recomendado con carácter de urgencia acometer esta tarea señalando uno varios aspectos eh, digamos de aspecto, aspectos procedimentales referidos al uso y abuso de la detención preventiva Segundo, de que se había evidenciado por una serie de informaciones de las investigaciones que se habían realizado por estos grupos especializados de que no existía independencia en la justicia en el país. ¿En qué ha quedado toda esta situación? De que ha ido transcurriendo el tiempo, la constitución política del Estado es clara en sus disposiciones, establece un tiempo límite en el cual todos estos funcionarios judiciales deben cumplir sus funciones. El gobierno nacional ha realizado anuncios por todo lado, sin embargo, una reforma efectiva no se ha llevado a cabo en el país. Finalmente, cuando ya las papas quemaban, valga el término, y cuando ya había llegado el tiempo límite en que se realice la convocatoria para las elecciones judiciales, surgieron otros inconvenientes que no permitieron y no han permitido hasta el presente establecer las reglas claras de la convocatoria. Finalmente, cuando se dio luz verde a este proceso, se plantearon dos recursos ante el, ante el Tribunal Constitucional, uno de los cuales ha sido pronunciado y ha determinado la nulidad de los obrados, determinando también que la Asamblea Legislativa 
elabore una otra convocatoria. A la salida de este último documento, igualmente se planteó un recurso ante el Tribunal Constitucional, lo que ha paralizado prácticamente todo el proceso. En los últimos días ha existido un pronunciamiento no de todo el conjunto del de Tribunal Supremo Electoral, sino de una de las eh, componentes de este organismo, indicando de que prácticamente los plazos se estaban agotando. Total, que esta situación nos lleva a establecer una especie de sentencia. Las elecciones judiciales están en el limbo. Prácticamente está llegando el término y no pensamos que habiéndose agotado precisamente todos los términos, se pueda llevar a efecto esta elección. Pongo en consideración este punto, Iván, para que lo vayamos desmenuzando en el curso del programa. Gracias, Armando. No solamente ahora, como lo voy a, voy a expresarme enseguida, si no recuerdo muy bien que en uno o dos programas anteriores, por una parte, y por otra parte en los otros programas que también hemos presentado de facetas, cuando nos hemos referido al tema, entre comillas, de las elecciones judiciales, sobre todo como abogado, he manifestado mi disconformidad, no estoy de acuerdo, y lo digo con el más grande respeto, con que se tengan que desarrollar elecciones judiciales, nada más y nada menos que en el órgano más importante que, quién sabe, mantiene el equilibrio, el órgano judicial que debería mostrar a todos seguridad jurídica. Primer aspecto. Segundo aspecto, tampoco puedo aceptar, yo lo digo siempre con respeto, que el órgano judicial se convierta, como ya se ha convertido, pero siendo más específicos, quienes pretendan ser eh, los actores electorales, llamémoslos así, para pretender llegar gracias al voto del pueblo, también entre comillas, y ser elegidos o ser ungidos como magistrados, tengan que convertir esa su actividad en una actividad política electoral. Es incongruente, estimado Armando, que el poder u órgano judicial en Bolivia haya perdido esa su esencia, que es básicamente la, la de administrar justicia poniéndose una pañoleta en los ojos como expresa cabalmente la diosa Temis. Primer aspecto. Segundo aspecto, y lo digo siempre con respeto, pero los del gobierno del movimiento al socialismo saben muy bien, y por eso están poniendo estas cortinas de humo, estos pretextos baladines que tú claramente has manifestado, has hecho conocer, porque saben muy bien que va a ser un nuevo fracaso, va a ser una nueva derrota, porque ¿qué es lo que ha sucedido en la primera elección judicial, entre comillas?, los que han asumido los cargos, sobre todo en la, lo que antes conocíamos como la Corte Suprema de Justicia, han tenido un mínimo de votos, un mínimo de apoyo. Y entonces yo pienso que los del gobierno, del MAS en todo caso, saben muy bien que esta segunda oportunidad va a ser un fracaso y por eso están con este tipo de argumentos, de pretextos, para que al final salga un decretazo y con eso se convoque a las elecciones judiciales y todos vayan a tener que votar el día y hora señalado. En conclusión, estimado Armando, me parece que es una afrenta a la democracia, sobre todo a la, a la independencia que deben tener los tres órganos o poderes del Estado. Ninguno puede superponerse al otro, pero lamentablemente en Bolivia el órgano judicial acata lo que le dice el Ejecutivo. ¿Para qué vamos a hablar más? Porque los ejemplos sobran, y la opinión pública conoce muy bien. Pero esto más antes de, de que hagas, tengas el uso de la palabra. Tampoco creo en reformas de, de la administración de justicia. Así como está el sistema político en Bolivia, jamás vamos a tener reformas, por más cumbres que se lleven a cabo, reuniones, etcétera, al más alto nivel, el punto de apoyo siempre va a ser para el gobierno que los jueces, y sobre todo los, los magistrados elegidos, tengan resonancia política con el órgano ejecutivo. Esa es mi opinión, con el mayor de los respetos, estimado Armando. Sí, Iván, lo importante es puntualizar esto. Nuestras intervenciones, el programa, siempre 
ha, se ha manejado con un respeto único hacia el ordenamiento jurídico del país. Nuestra condición de abogados nos obliga a ello. Pero, ¿qué es lo que hacemos ante estas circunstancias? Debo decirte, coincidiendo con tu punto de vista, que yo tampoco estoy de acuerdo con esa fanfarria, valga también el término, de las elecciones judiciales. No es que se desprecie al electorado, pero el electorado debe responder en determinadas circunstancias. Lo lamentable es que en el país ha desaparecido aquello que se llama la meritocracia. Los profesionales abogados que tengan que pugnar por acceder a la función pública de la administración de justicia deben tener un frondoso, digamos, documento que se llama currículum vitae en el que demuestren su trayectoria profesional primero en el ejercicio de la abogacía y luego, ahora que se ha establecido la carrera judicial, que tengan también los cursos necesarios para responder de la mejor manera en las posteriores funciones que les toque asumir. También estoy de acuerdo con lo que tú manifiestas y me debo referir a una situación que es bastante lamentable y que está precisamente referida a la dignidad de las personas, a la dignidad profesional. Tú lo has dicho. ¿Cuál ha sido el resultado de las elecciones judiciales que ya se han realizado en el país? De un porcentaje determinado, llámese el 100%, los magistrados elegidos han tenido un mínimo del 4, 5, 6, 7%. ¿No es infamante esto? ¿Estos profesionales abogados no tienen dignidad? ¿Acaso el resultado de la elección no era repulsa precisamente a ese modo de elegir a quienes deben cumplir la majestática función de administrar justicia en el país? Sin embargo, la situación es esa, lamentablemente. Ahora, también de acuerdo contigo, creo que una reforma de justicia no va a llegar así porque sí en el país. Pero como abogados nos toca pronunciarnos. La misma Constitución Política del Estado determina un procedimiento para reformar la Constitución Política del Estado. Una reforma integral o una reforma parcial. Existen articulados expresos en la Constitución que determinan precisamente ese procedimiento de la reforma. A lo que tendríamos que tender es que precisamente se plantee un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa que de una vez por todas plantee aquella reforma que habían propuesto los profesionales independientes y que lamentablemente vía referendo o vía el reunir las firmas necesarias no se pudo llevar a cabo. Creo que ese sería el procedimiento porque el clamor es popular. ¿Qué sectores no se han pronunciado porque se reforme la justicia? Que se cambien los jueces. Queda en nuestra memoria Hace una semana nomás, un poco más, un poco menos, en el oriente boliviano han habido bloqueos de caminos pidiendo que se destituyan a jueces que han tenido precisamente un mal accionar. Ese otro aspecto de que gente que ha incidido en crímenes de feminicidio, en violaciones permanentes, están un tiempo en la cárcel y sin embargo... Todo el mundo se sorprende de que los jueces, obrando con tanta magnanimidad por usar algún término, porque seguramente existen muchas otras motivaciones, los ponen en libertad. El peligro es latente para toda la ciudadanía boliviana. 
Para terminar esto, me gustaría conocer tu opinión para clausurar, digamos, este punto del programa. Vuelvo al comienzo, estimado Armando. No puede haber elecciones judiciales así estén expresadas en la Constitución. Es cierto, nosotros tenemos que respetar el ordenamiento jurídico. Pero yendo más allá, no puedo ni siquiera imaginar cómo los postulantes a esos cargos jerárquicos en el órgano judicial, entre comillas, tengan que hacer su campaña política. Yo, es, yo recuerdo muy bien de la primera elección cuando, des, cuando escuché decir, amigo, compañerito, me vas a apoyar, eh, tal grupo social nos va a apoyar, etc. Muy bien, el candidato X llega con un número de votos al poder, es decir, a sentarse en el curul para ser magistrado. ¿Y qué pasa si ese grupo social Y que le apoyó o las personas Z, B, A que le apoyaron, por coincidencia tienen o llegan a tener problemas civiles, penales y llegan, por supuesto, al órgano judicial? Ese magistrado que ha subido gracias al voto popular, que no debería ser así, ¿va a aplicar la ley o va a devolver el favor a quienes entre comillas, le ungieron con el voto. Entonces, esa es una desnaturalización por completo que se tiene de acceder al órgano judicial o poder judicial, como yo lo conocí. Tú, Armando, has dicho claramente, debe volverse a aplicar la meritocracia, porque, por lo menos en nuestros tiempos, para acceder a la función pública había que haber desarrollado, yo recuerdo muy bien la antigua ley de organización judicial, la de 1972, si la memoria no me falla, decía que para acceder a la función judicial, para ser juez instructor, para ser juez de partido, estoy hablando de, de hace mucho tiempo, había que demostrar que uno actuó con crédito, abriendo un bufete, siendo abogado libre. Y solo de esa manera podía accederse para la función judicial que tampoco no es una función fácil, porque yo, yo lo digo con todo respeto, es algo diferente sentarse ahí en la mesa, en, en, en el lugar donde se siente un juez, un magistrado, y es muy diferente lo que un abogado libre puede estar en los pleitos, en los estrados judiciales. Entonces, son dos cosas diferentes, pero que al final hacen al abogado, y con esa experiencia es que se tiene que llegar al órgano judicial o poder judicial cosa que ahora no se ve. Por supuesto, de 100 magistrados, de 100 jueces que pueden haber, siempre hay excepciones, hay buenos, pero la gran mayoría no está actuando correctamente y es por eso porque hay mucha injerencia político-partidista. Por eso decía hace algunos minutos, estimado Armando, huelgan los ejemplos. Hay muchos que no los decimos nosotros, está en la prensa, está en los periódicos, está en la grabación de la televisión, de la radio, etcétera, etcétera, y por supuesto de las redes sociales. Creo que con eso habríamos concluido eh, este punto referido al órgano judicial para luego ingresar a otro punto que seguramente tú tienes en la temática de esta noche. Sí, perfecto. Sin embargo, quiero incidir en un aspecto, aquello de la meritocracia. Y es lamentable de decir que en el país día a día se produce, producen fallas, fallas de carácter carácter administrativo, fallas de aplicación de la ley y una cosa que me ha llamado la atención y quisiera conocer tu opinión es el pronunciamiento del de Ministerio de Relaciones Exteriores en el país, hablando precisamente de este aspecto de la meritocracia. Este tu, tu conocimiento que con el advenimiento de este gobierno se ha despedido a gran cantidad de gente, a funcionarios de carrera de ese portafolio de Estado. Estos despedidos han tenido que eh, plantear reclamos ante la justicia y lamentablemente la justicia boliviana también se ha pronunciado en contra de estos funcionarios de carrera, lo que ha motivado que estos señores los perjudicados directamente con esta resolución, ahora vayan a tribunales internacionales para solicitar que se escuche su pedido. Pero simplemente quiero detenerme en esta afirmación de la Cancillería de la República. Decir que cualquier funcionario o cualquier ciudadano en el país puede ejercer la diplomacia. 
¿Qué te parece, Iván, esta, este pronunciamiento de la Cancillería? ¿Será esto posible? ¿Se tendrá que agarrar a un ciudadano que pasa por la calle y decir, ¿quieres ser diplomático? Pienso que no. Yo entiendo de que el derecho internacional es una rama altamente difícil, digamos, primero. Segundo, tienen que ser personajes muy notables los que se dediquen a la diplomacia. ¿Por qué? Porque los intereses superiores del Estado están en sus manos. Se habla de que un diplomático tiene que ser prudente, tiene que ser cauto, tiene que endulzar sus palabras cuando se trata de acometer la tarea de defender precisamente los intereses de la nación. Y por lo tanto, no podemos acudir a la improvisación o en este caso, al favor político para encontrar a gente que esté predispuesta a correr ese riesgo, a esos riesgos, pero en detrimento de los intereses del país. ¿Qué te parece, Iván? Es lo mismo que referirnos al tema del Contralor General. En muchos países, lo dije alguna vez, el Contralor, que puede ser político porque a nadie se le puede negar que tenga ideología, tendría que ser, como ocurre en muchos países, del partido de la oposición. Solamente de esa forma se va a actuar con independencia en el tema económico. Y lo mismo tiene que suceder a nivel de la Cancillería, del servicio diplomático, del servicio exterior. Siempre se ha hablado de que en Bolivia ha fallado la carrera diplomática, pero también sabemos que hay un buen grupo, la mayoría abogados, porque esta, estos cargos no es porque seamos abogados, pero en su integridad tienen que ser eh, actuados por profesionales abogados. Por supuesto, estimado Armando, que lo manifestado por el ministro de Relaciones Exteriores es una tremenda aberración, porque sobre el particular que tú manifiestas, tengo entendido que es un buen número de profesionales que prácticamente fueron echados a la calle sin haber cumplido un procedimiento, un proceso anterior, porque tiene que haber un proceso para poder echarlos. Y como tú decías, han por buen tiempo han estado usando a los tribunales de justicia de Bolivia para hacer valer sus derechos. Y lamentablemente no se les ha dado curso y ahora también tengo entendido que van a recurrir a la CIDH. Y Bolivia, como Estado, es, ha suscrito ese acuerdo para que se tengan que respetar, en este caso, los derechos humanos que han sido conculcados de todo ese grupo de gente. Uno. Dos. Lo acontecido hace algunas semanas con la designación irregular e ilegal, por supuesto, de la señora Lidia Patti en en Puno, Perú, es una muestra de cómo las relaciones exteriores, el servicio diplomático en Bolivia, y esto es de conocimiento público, se lo maneja por los cabellos, valga la expresión. Adiós, carrera diplomática. Esos cargos, lamentablemente ahora, están siendo copados por personas que son activistas políticos. Eso es lo que estamos viendo. Y es una pena porque el único que pierde es Bolivia. La imagen de Bolivia, lamentablemente, en cuanto a relaciones exteriores, está muy depauperada en el último tiempo. Sobre todo con lo que nos ha ocurrido en el tema del mar y recientemente con el, con el tema de, de, del Silala, en el que lamentablemente, nos guste o no nos guste, incluyendo del mar, hemos perdido y no vamos a poder hacer ya nada más. Ese es mi punto de vista, estimado Armando, casi en la recta final de periodismo en cuarta dimensión. Aunque nos queda muy poco tiempo, Iván, Creo que es necesario también referirnos a este aspecto de las pugnas del partido en función de gobierno. Tanto se ha hablado de que no existe división, no existen pugnas, sino que diferentes puntos de vista sobre determinados problemas. Sin embargo, la sangre parece ser que ha llegado al río, porque ahora existen de por medio acusaciones bastante serias, hechos de corrupción que no se los puede tapar, donde existe mucha gente involucrada, ministerios en 
viceministerios en el aspecto este del servicio de caminos en ABC y todos estos aspectos que nos llaman a reflexión y nos hacen pensar de que el partido de gobierno queriendo un poco distraer la atención de la opinión pública está echando un poco de fuego a este aspecto de las disputas, pero que sin embargo, como te tengo manifestado, ya están hablando de hechos de corrupción que no solamente son tales, sino que son verdaderos delitos. Y finalmente, lo que ha ocurrido con el narcoavión saliendo del aeropuerto de Viru ahora se habla de que también el aeropuerto Jorge Wilstermann habría sido también escenario de otro embarque de droga. 17 toneladas de cocaína que habrían salido del país en diferentes épocas hablan de que en el país algo está funcionando mal y que cuando se han producido estos hechos, ¿quién estaba en función de gobierno? Habría que analizar todas estas cosas y llamar la atención, tanto de la justicia y antes que nada del Ministerio Público, para cumpliendo esa atribución específica de defender a la sociedad, salga por los fueros de estas atribuciones. ¿Qué te parece, Iván? Por supuesto que es un tema bastante importante y bastante interesante. Y te propongo que ese tema, a gros, a, con un tiempo más amplio, podamos analizar el próximo programa, el próximo programa de periodismo en cuarta dimensión. Y otro de los puntos que también merece análisis son las declaraciones, yo diría las confesiones, de un diputado del MAS de hace 48 horas que ha indicado que fue el propio Evo Morales quien les pidió que por favor le pidan su denuncia. Eso es lo que ha dicho. Y con eso se está cayendo un poco la, la famosa teoría, por no decir la fábula del golpe de Estado 1, golpe de Estado 2. Y hasta hace algunos minutos estaba leyendo en la prensa, en el deber de Santa Cruz, que ya hay activistas que están preparando denuncias penales contra Evo Morales por varios delitos y también contra la señora Lidia Patti que lo van a presentar la próxima semana, claro, porque si se, le, se ha pedido a Eva Morales que le, que le pidan su denuncia, entonces no ha habido golpe de Estado. Es más, nunca hubo golpe de Estado, porque estaba funcionando el órgano ejecutivo ahí y al lado estaba el órgano legislativo. Y, y todos sabemos que cuando hay golpe de Estado, lo primero que se cierra, eso lo dice la historia, hemos vivido muchos golpes de Estado, es el órgano legislativo o el poder legislativo. Con eso creo, estimado Armando, que hemos cumplido en el programa de hoy. Son temas bastante apasionantes, pero que no pueden ser dilucidados en cuanto a opiniones en pocos minutos. Te invito a despedirte, Armando, agradeciéndote por tu participación. Antes de despedirme, quisiera también incidir en otro aspecto. En pocas palabras, lo que ha ocurrido hoy día en el país con la reunión del Consejo Nacional de Autonomías para tratar problemas referidos al censo nacional. Habría que preguntarse, ¿cuál es el organismo específico en el país que debe conocer todos estos aspectos de los censos en Bolivia? ¿El Consejo Nacional de Autonomías tendrá que ver algo en este asunto? Y ahí también otra falla, no permitir que el gobernador electo de Santa Cruz pueda participar de esta reunión, siendo así que tiene todo el derecho y que el juez que lo está juzgando hubiera otorgado el permiso correspondiente para que se vea que el órgano ejecutivo es prácticamente el rey en la República de Bolivia. Sí, me parece interesante y como te decía, ese sería el tercer punto porque vamos a tener que analizar con mayor amplitud y a mayor profundidad. Tu despedida, estimado Armando, y reiterándote mis agradecimientos porque tu contribución a periodismo en cuarta dimensión, que es creación tuya aquí en Potosí, Bolivia, en los años 70, a través de la radio, sigue adelante en este 2023. Tu despedida y hasta la próxima semana. Para ti, Iván. Un abrazo, abrazo cordial y para todos nuestros amigos del programa, igualmente invitándoles para que el próximo...
próximo jueves nos vean en esta misma dirección de las redes sociales. Hasta pronto. Gracias, Armando. Hasta la próxima semana. Un saludo hasta La Paz, Bolivia. Señoras y señores, llegamos al final de otro programa de Facetas en el canal de YouTube Iván Marcel Durán Fernández. Hemos presentado, como todos los jueves, periodismo en cuarta dimensión. Aquí vamos siempre a dilucidar todas las verdades, pero respetando a las personas, respetando a las instituciones, desde los puntos de vista legal y también desde el punto de vista periodístico, como es Alex Armando Ríos de Mendoza. Gracias, Armando. Hasta la próxima semana. Y a ustedes, señoras y señores de las redes sociales, volveremos en cualquier momento para presentar Facetas.